ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ടെക്കി വേൾഡ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിൻ ടൈമിങ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഒക്കെ അതായത് എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ഒരു ടൈമിങ്ങിൽ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അടിച്ചു പോകും അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ്റെ അകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ടൈമിങ് വെച്ച് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ ഓഫ് ആയി പോകും അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എൻജിൻ ഓഫ് ആകുന്ന കാര്യമല്ല കേട്ടോ എങ്ങനെ എൻജിൻ്റെ ടൈമിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു എൻജിൻ്റെ ടൈമിങ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻജിന് ഫുള്ളായി ഡിസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല കാരണം അത് കുറച്ച് പിന്നെ പാടുള്ള ഏർപ്പാടാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസ്കവർ എൻജിൻ്റെ ടൈമിങ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഈ ടൈമിങ് ഇത്ര പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എൻജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിസ് വയറിങ്ങും പ്രീ ഫയറിങ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിന് സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തേ ഇല്ല അതായത് ഒരു മെക്കാനിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ പിഴവ് അതായത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിന് എടുക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ഗിയർ വരുന്നുണ്ട് ആ ഗിയർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിന് ഒരു കാരണവശാലും സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കോമണൻ അതായത് പിക്കപ്പ് കോയില് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടൈമിങ് ഉണ്ട് ആ പിക്കപ്പ് കോയില് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ടൈമിങ് മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ആവാതെ വരും എൻജിന് സ്റ്റാർട്ട് ആയി എൻജിന് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപകാരമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് വീഡിയോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ടൈമിങ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കവർ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എൻജിൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് എൻജിന് നന്നാക്കി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിസ്കവർ എൻജിൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ടൈമിങ് എവിടെയാണ് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈമിങ് വരുന്നത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അടുക്കാണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാൾവ് ഓപ്പണിങ് ക്ലോസിങ് ചെയ്യുന്ന ഷാഫ്റ്റാണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് അവിടെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈമിങ് വരിക വേറെ ഒരു ടൈമിങ് എവിടെയാണെന്ന് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇത് ഏകദേശം ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരിക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല കാരണം അവിടെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ പിക്കപ്പ് കോയിൽ വരുന്നത് പിക്കപ്പ് കോയിൽ ഡിസ്കവറിൻ്റെത് എൻ്റെ ഒരു ഊഹം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലാണ് വരാൻ സാധ്യത അതായത് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അല്ല ഫ്ലൈ വീലും കൂടി കഴിച്ച് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പിക്കപ്പ് കോയിലും അതിൻ്റെ ടൈമിങ് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ മിക്കവാറും ബോൾട്ട് ഇടുന്ന അല്ലെ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ വരയാണ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ മുന്നിട്ട് പിന്നെ ടി വി എസ് എക്സ് എൽ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ടൈമിങ് ഉണ്ട് അതിൽ പിന്നെ പിക്കപ്പ് കോയിലിൻ്റെ ടൈമിങ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയായിട്ട് മുഴുവൻ അയച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈമിങ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ മതി ലിങ്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം ഇവിടെ ടൈമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരിക്കും പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ക്ലച്ച് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സൈക്കിള് ചവിട്ടി കൊണ്ട് നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചവിട്ടിൽ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ നമ്മുടെ പെഡൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതെ അതുപോലത്തെ ഒരു മെക്കാനിസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ വീൽ കറങ്ങും പക്ഷേ ഫ്ലൈ വീൽ മുന്നോട്ട് കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ കറങ്ങില്ല അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഇടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അഴിക്കാത്ത പിന്നെ ഫ്ലൈ വീലും കൂടി അഴിക്കണമെങ്കിൽ ഫ്ലൈ വീൽ പുള്ളറൊക്കെ വേണം അതൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കഴിച്ച് കാണിച്ചിരുന്നില്ല പകരം നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് നോക്കണ്ട അവിടെ പിന്നെ അതിടുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഞാൻ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടൈമിങ് ആണ് തെറ്
ഇതാണ് ഉൾവശം ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ടൈമിങ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് പിന്നെ വാൾവിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് പിന്നെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ചെയിൻ ആണ് ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ഇതിലാണ് അതിൻ്റെ ടൈമിങ് എന്താണെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൂള് മറക്കരുത് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ എപ്പോൾ ടോപ്പിലായിരിക്കണം പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിലായാലേ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ എന്താണ് ഇതിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ മാർക്കിങ് ഞാൻ മുകളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിസ്റ്റൺ മുകളിലാവുള്ളേ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങളവിടെ സൈഡിൽ രണ്ട് വര കാണുന്നുണ്ടാവും ആ വര ഈ സിലിണ്ടർ ഹെഡിന് പേരലായിട്ട് വരണം ആ വര സിലിണ്ടർ ഹെഡിന് അതായത് പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിൽ വെച്ച് അസംബ്ൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വര സിലിണ്ടർ ഹെഡിന് പേരലായിട്ട് വരികയും മുകളിലൊരു യു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ടീ എന്നാണത് അത് ചെയിൻ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ടീൻ്റെ മുകളിലത്തെ വര കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ടീ എന്നുള്ളത് ടോപ്പ് അതായത് ഹെഡിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക്യാമ്പ് ചെയിനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടൈമിങ് സെറ്റായി എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അതായത് അതിൻ്റെ രണ്ട് വരെയും സിലിണ്ടർ ഹെഡിന് പേരലായിട്ടും ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പായിട്ടും യു എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡായിട്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈമിങ് സെറ്റായി ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് എൻജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം ടൈമിങ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചത്ത് മരിച്ച് കിക്കർ അടിച്ചാലും സെൽഫ് അടിച്ചാലും എൻജിന് സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ പോണില്ല കാരണം ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അല്ലെ ഫ്യൂവൽ വരേണ്ട സമയത്ത് എക്സോസ് ഗ്യാസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ലല്ലോ ഈ പ്രീ പ്രീ ഇഗ്നിഷനും ഇതെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ടൈമിങ് സെറ്റിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെക്കാനിക് മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടൈമിങ് ഊരിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്നിട്ടല്ല കാരണം ഈ എൽ കി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ബോൾട്ട് ഊരേണ്ട കാര്യം കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ഞാനൊരിക്കൽ ശ്രമിച്ചതാണ് പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ടോർക്ക് റേഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴി ഊരി എടുക്കേണ്ടി വരും കുറച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങാനും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെനക്കെടാത്തതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇതെന്തെങ്കിലും ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കവർ എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ പൾസർ സീരീസിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ടൈമിങ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത ഈ ടൈമിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇനി ഇനി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് ഞെക്കിയേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ